হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই সো আশা করছি ভালো আছেন তো সবাইকে আবারও আরও একবার স্বাগত টিচবি রায়েলস চ্যানেলের সো এটা হবে আমার দ্বিতীয় এপিসোড যেখানে আমি কথা বলবো যে এক বছর পরে যা রায়েলস এক্সাম দেবেন তাদের রায়েলস প্রিপারেশনটা কেমন হওয়া উচিত সো গত ভিডিওতে হ্যাঁ ইয়েস্টারে আমি সেটা আপলোড করেছি সেখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে কীভাবে আমরা আয়েলসের জন্য প্রিপেয়ার হবো আমি কিন্তু বলি না যে সেখানে কিন্তু আমি কোনো টিপস ট্রিক্স শেয়ার করি না আমি বলেছি যারা আয়েলস দিবেন একটা বছর পর তারা কীভাবে নিজেদেরকে রিডিংয়ের জন্য প্রিপেয়ার করবেন যাতে আপনাদেরকে একের অধিক বার আয়েলসে বসে না লাগে তো অ্যাজ এ প্রমিসড আমি ভিডিওতে প্রমিস করেছিলাম যে আমি চারটা পার্টি কাভার করব তো সেই যেইভাবে সেই কাজ তো আজকে আমরা কথা বলবো সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আমাদের আজকে কথা বলবো লিসেনিং নিয়ে যে আমরা কীভাবে এই নেক্সট এক বছর পর যারা আয়েলস দেবেন তারা লিসেনিংয়ের জন্য নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করবেন তো চলেন তাহলে আমরা শুরু করি যে কীভাবে আমরা হাউ ইউ ক্যান প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফ ফর দ্য লিসেনিং এক্সাম নেক্সট ওয়ান ইয়ার ওকে সো আবারও সবাইকে একটু মনে করিয়ে দেয় যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন যে এই ভিডিওটি কিন্তু অডিয়েন্স স্পেশাল অডিয়েন্স তারাই যারা হচ্ছে যাদের প্ল্যান আছে যে একটা বছর পরে আয়েলস দেবেন স্পেশালি যারা সবাই মাত্র এসএসসি এইসএসসি পাস করলেন যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছেন অথবা যারা থার হ্যাঁ থার্ড ইয়ার শেষ করে ফোর্থ ইয়ারে উঠলেন অনার্স এই ভিডিওর অডিয়েন্স স্পেশালি তারা তো আজকের ভিডিওটা হলো আমি নেক্সট ভিডিওতে নিব যে কীভাবে আমরা রাইটিংয়ের প্রিপারেশনটা নিব আর তারপরে হচ্ছে স্পিকিংয়ের দেন ওই এই এপিসোডটা শেষ হবে তারপর আমার যেটা প্ল্যান সেটা আমি হচ্ছে স্পিকিং নিয়ে কাজ করব কারণ আমার চ্যানেলে তেমন স্পিকিং নিয়ে ভিডিও দেওয়া হয় নাই সো আমি বেশ কিছু রিকোয়েস্ট পেলাম যেন আমি স্পিকিং নিয়ে ভিডিও বানানো শুরু করি তো আমি প্রমিস করছি যে আমরা কাপ আম কাম আপ উইথ সাম মোর ইন্টারেস্টিং ভিডিও অ্যাবাউট স্পিকিং ওকে তাহলে চলেন বড় বড়ের মতো আগে আমি বলে নিই যে আমাদের স্টুডেন্টের আয়েলস লিসেনিংয়ে ভালো স্কোর কেন আসে না যাদের স্কোর আসে না আমি তাদের কথা বলছি আচ্ছা ও স্কোর না আসার পিছনে আমি কয়েকটা কারণ আইডেন্টিফাই করতে পারছি তো প্রথম কারণ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনের সমস্যা আছে কারণ সারা জীবন আমরা যতটুকু ইংলিশে পড়ে আসছি আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ছিল আমরা কিন্তু যে ওয়ার্ডটা যেভাবে প্রোনাউন্স করা দরকার আমরা অনেক ওয়ার্ড কিন্তু ওইভাবে প্রোনাউন্স করতে পারি না যেগুলো আয়েলসের লিসেনিংয়ে বলা হয় তো এটা একটা সমস্যা হয়ে থাকে এটা যে শুধু লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে তা না আমাদের স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা আছে যে অনেকের অনেক ওয়ার্ড প্রোনাউন্স করতে সমস্যা হয় আবার আঞ্চলিকতার একটা টান থেকে যায় তো এটা একটা সমস্যা যে অনেক ওয়ার্ড তারা প্রোনাউন্স করে কীভাবে আমরা ধরতে পারি না আয়েলস লিসেনিংয়ে তো যার কারণে আয়েলস লিসেনিং আমাদের অনেকের ভালো স্কোর আসে না আচ্ছা আর একটা প্রবলেম যেটা সব থেকে বড় প্রবলেম আমি আইডেন্টিফাই করতে পারছি আমার মনে হয় এটা হচ্ছে বিগেস্ট প্রবলেম আয়েলস লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে যাদের স্কোর ভালো আসে না সেটা হচ্ছে কানেক্টেড স্পিচ বুঝতে না পারা তো কানেক্টেড স্পিচটা কী সো আই এম ট্যাল উইন মিনিট হোয়াটস কানেক্টেড স্পিচ ইজ সো হয়তো আমি যে কথাটুকু বললাম এক মা এই মাত্র এর মধ্যে কানেক্টেড স্পিচ ছিল তো আমিও একটু খোলাসা করে বলে দিচ্ছি যে কানেক্টেড স্পিচটা কী এবং কী জন্য আমরা এই কানেক্টেড স্পিচ বুঝতে না পারার কারণে অনেক আনসার আয়েলস লিসেনিং আমরা মিস করি তো কানেক্টেড স্পিচটা হচ্ছে কয়েকটা ওয়ার্ড একত্রিত একসাথে বলাকেই বলে কানেক্টেড স্পিচ মানে শর্ট করে ফেলা যে যেমন আমি মনে গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল সো আমি যেটা বললাম এটাই কানেক্টেড স্পিচ ছিল সো মনে করেন একটা সেন্টেন্স আমরা সারা জীবন বাংলাদেশে এইভাবেই পড়ে কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে আছে সেন্টেন্সটা হচ্ছে আই উইল কল ইউ টুমারো সো এটা একটা সেন্টেন্স আই উইল কল ইউ টুমারো সো আই উইল কল ইউ টুমারো এখানে পাঁচটা ওয়ার্ড আছে তো আমরা যখন আমাদের ন্যাচারাল ওয়েতে বলার চেষ্টা করি তখন আমরা বলি ওকে আই উইল কল ইউ টুমারো তো দেখেন আমরা মোটামুটি কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ড সেপারেশন করে বলছি কিন্তু আয়েলস লিসেনিংয়ে কিন্তু এটা হয় না স্পেশালি সেকশন ওয়ান সেকশন ফোরে সেকশন ফোরে হচ্ছে এটা সব থেকে বেশি সো এখানে বেশি প্রচুর পরিমাণে কানেক্টেড ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয় কানেক্টেড স্পিচ কানেক্টেড ওয়ার্ড যেটাই বলেন তো এটা তারা কী ভাবেন আই উইল কল ইউ টুমারো দেখেন এটাকে তারা শর্ট করে ফেলবে আমাদের যদি এটা বলতে দুই সেকেন্ড সময় লাগে তাদের হয়তো লেস দ্যান ওয়ান সেকেন্ড সময় লাগবে তারা বলবে কি আল কল ইউ টুমারো সো আই উইল কল সো আল কল ইউ টুমারো ইউ টুমারো সো আল কল ইউ টুমারো সো যার কারণে আমাদের আয়েলস লিসেনিংয়ে অনেকে আমরা ধরতে পারি না যে কি বলতে স্যার ঠিক আছে কারণ একসাথে ওরা অনেকগুলো ওয়ার্ড কিন্তু একসাথে করে বলে ঠিক আছে সো এটাকে বলে কানেক্টেড স্পিচ কানেক্টেড ওয়ার্ড যেটাই বলে তো এটা একটা প্রবলেম আমি মানে আমার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি যে প্রচুর পরিমাণ স্টুডেন্ট এই কানেক্টেড ওয়ার্ড ইউজ করার কারণে আমাদের উত্তর ধরতে পারেন
আমাদের যদি ভোকাবুলারি স্কিল ভালো না থাকে আই মিন উইন হ্যাভ গুড স্কোর ইন আওয়ার আইলস রিডিং লিসেনিং সো একটা বছর যারা এক বছর পর আইলসের প্রিপারেশন নেবেন সো এই দিকটা একটু ফোকাস করেন যে আপনাদের যে ফোকাসটা আছে ভোকাবুলারিটা একটু স্ট্রং করেন তাহলে আমার মতে আই মিন আইলস ইজ জাস্ট জাস্ট পিস অফ কেক ফর ইউ গার্লস আচ্ছা ততক্ষণ আমরা প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করলাম যে এই কারণে এছাড়া আরও প্রবলেম আছে স্টুডেন্ট বাট আমার মতে এই তিনটা হচ্ছে মেন প্রবলেম একটা হচ্ছে যে সেখানে প্রচুর আননোন ওয়ার্ড তারা ইউজ করে আর একটা হচ্ছে কানেক্টেড স্পিচ ইউজ করে আর একটা হচ্ছে কি জন্য বললাম যে ফার্স্টে ভুলে গেছে আচ্ছা আরে আমার মনে পড়তেছে না ইনস্ট্যান্টলি আমি ভুলে গেলাম ওকে সো এই তিনটা হচ্ছে মেন সমস্যা তো এখন দেখি আমরা যে হাউ ইউ ক্যান প্রিপেয়ার আওয়ার সাউ ফর দ্য আয়ালস লিসেনিং তো আবারও বড় বড় মতো বলছি যখন দেখবেন আমি প্রচুর দেখেছি যে ফেসবুক গ্রুপগুলোতে কেউ যদি মানে পোস্ট করে থাকে হেল্প চেয়ে যে আমি কীভাবে আমার লিসেনিং স্কিলটা ইম্প্রুভ করব কারণ আমি চাচ্ছি আগামী বছর আয়ালস দিতে সো আমি কীভাবে লিসেনিং স্কিলটা ইম্প্রুভ করব তো সেখানে অনেকে কিন্তু কমেন্ট করে থাকে যে আপনি টেট টক শোনেন আপনি বিবিসি শোনেন আপনি বিভিন্ন ধরনের টিভি নিউজ শোনেন আপনি মুভি দেখেন ঠিক আছে বাট ঠিক আছে আমি আগের মতো বলছি যে এগুলো কাজ করবে এগুলো কাজ করবে বাট আই থিঙ্ক দিস ইজ নট ক্যান হেল্প ইউ ফর আয়ালস লিসেনিং সিগনিফিকেন্টলি ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কি কারণ আমরা মুভিতে যে ওয়ার্ডগুলো শিখি যে ফ্রেজেসগুলো শিখি এটা কিন্তু আলাদা মুভির জন্যই করা এগুলা বাস্তব জীবনে কিন্তু উই রেয়ারলি ইউজ দিস হ্যাঁ এটা আমাদের স্পিকিংয়ে অনেক হেল্প করবে সো মুভির ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যদি টেট টকের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যদি এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শুনি এই ফ্রেজেসগুলো শুনি তাদের কথা শুনি আমি এটা আমাদের লিসেনিং থেকেও বেশি হেল্প করবে স্পিকিংয়ে কারণ আমরা তাদের কাছ থেকে নতুন ফ্রেজ শিখতে পারবো নতুন ওয়ার্ড শিখতে পারবো বাট আমি বলছি না যে দিস ইজ নেভার ওয়ার্ক অন লিসেনিং আমি বলছি যে আমার মনে হয় না এটা এতটা সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট আপনার লিসেনিং স্কিলে ফেলবে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো অবশ্যই শুনতে হবে আমরা আমাদের যদি নর্মাল লিসেনিং স্কিলটাকে ইম্প্রুভ করতে চাই স্পিকিং অ্যাবিলিটিটাকে ইম্প্রুভ করতে চাই আমাদের অন্য অন্য ভিডিও দেখা উচিত স্কিজ না তো তাহলে এবার বলি যে আমরা স্ট্রেট ভিডিওতে চলে যাই সো যে কী করে আমরা আমাদের লিসেনিংটাকে ইম্প্রুভ করব হ্যাঁ আনসারটা সেম কত ক্লাসের মতো আমাদের আয়ালসের বইয়ের মধ্যেই আমাদের লুকিয়ে আছে যে হাউ ইউ ক্যান প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফ আমরা আমাদের স্কিলটাকে কীভাবে ইনক্রিজ করব দেখেন আমরা আয়ালস লিসেনিংয়ে যে অডিওগুলো পাই এগুলো কিন্তু স্ক্রিপ্টেড অডিও ঠিক আছে আগে লিখে নেওয়া হয় তারপরে ল্যাবে এটা মানে যেখানেই হোক এটা রেকর্ড করা হয় তো আমরা আয়ালস লিসেনিংয়ে যে ধরনের ইয়েটা শুনি এটা কিন্তু আমরা বাস্তব জীবনে এরকম খুব কমই শুনি ঠিক আছে কারণ এগুলো মেইনলি এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করে এক্সামের জন্য রেকর্ড করা আপনি এই ধরনের অডিও কিন্তু রিয়েল লাইফে কখনো শুনবেন না ঠিক আছে রিয়েল লাইফে এই ধরনের অডিও কিন্তু কখনো আমরা শুনি না ঠিক আছে তো এই জন্য আমি বলছি যে অন্য অন্য লিসেনিংয়ের সঙ্গে আয়ালস লিসেনিংয়ের অত তেমন একটা সম্পর্ক নাই ঠিক আছে আমি অনেক ভালো স্টুডেন্টকে দেখেছি যে তার নর্মাল লিসেনিংয়ে তারা অনেক ভালো পারে কিন্তু আয়ালস লিসেনিংয়ে এসে কেন যেন স্ট্রাগল করে আমি জানি না তো যাই হোক আমি বলে দিচ্ছি যে কীভাবে আপনারা আয়ালসের জন্য লিসেনিংটাকে ইম্প্রুভ করবেন তো তাহলে আমাদের কী হবে গত লেসনে আমি বলেছিলাম যে রিডিংয়ের জন্য আমরা শুধু আগামী তিন মাস অথবা চার মাস পাঁচ মাস যাই হোক আমরা শুধু আয়ালস রিডিং প্যাসেজ পড়ে আমাদের রিডিং স্কিলটাকে ইম্প্রুভ করবো সেখানে আমরা কীভাবে বড় বড় সেন্টেন্স ছোট করে ছোট ছোট করে সেটার মিনিং বুঝব কীভাবে নতুন নতুন ফ্রেশ শিখব কীভাবে ভোকাবুলারি শিখব কীভাবে প্যাসেজে কী আছে পড়ে বোঝাত এই অ্যাবিলিটিগুলো করলে আমাদের রিডিংটা ঠিক হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আমাদের লিসেনিংটাও ইম্প্রুভ করতে হবে সো আমাদের কী করতে হবে আমাদের প্রচুর পরিমাণে শুনতে হবে তো কথা আসছে যে আমি তো এইগুলো শুনতে নিষেধ করলাম আমি নিষেধ করছি আয়ালস লিসেনিং পারপাসে না শুনতে নর্মালি আপনারা শুনতেই পারেন তো আমি যেটা বলবো এখন আমাদেরকে শুনতে হবে প্রচুর পরিমাণে লিসেনিং শুনতে হবে তো আমরা কি শুনবো আমরা ক্যামব্রিজের অডিও শুনবো মানে আমরা ক্যামব্রিজের প্রিপারেশন থেকেই যেখান থেকে আমরা আমাদের প্রিপারেশন নেবো সেখান থেকে আমরা আমাদের স্কিলটা ইম্প্রুভ করে ফেলতে পারছি তো এখন আমি বলতেছি যে কেন আমি অন্য অন্য জিনিস রেখে ক্যামব্রিজের অডিওই শুনতে বলতেছি কারণ দেখেন আমরা তো জানি যে ক্যামব্রিজে কোন প্যাটার্নের লিসেনিং আমরা পাবো আপনি টেট টকে যাবেন এক ধরনের লিসেনিং মানে এক একজন আসবে এক এক ধরনের স্পিকিং করবে কেউ সায়েন্স নিয়ে কথা বলবে কেউ আর্টস নিয়ে কথা বলবে কেউ ক্রাইম নিয়ে কথা বলবে বিভিন্ন ধরনের অডিও স্পিচ দেওয়া থাকবে মানে কথা বলবে তার তো সেটা কিন্তু প্যাটার্ন একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কিন্তু আয়ালস লিসেনিংয়ের বইয়ে আমরা যে অডিওগুলো পাবো
তাহলে কিন্তু আমাদের স্কিল ইম্প্রুভ হয়েছে কারণ আমরা একই জিনিস বারবার 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 শুনতেছি ঠিক আছে আমি কিন্তু বলছি না যে যখন আমরা শুনব তখন কিন্তু আপনি ভুলেও কোনো দিন আয়েলস লিসেনিং সলভ করতে যাবেন না লিসেনিং সলভ করবেন যখন আপনি আপনার নিজেকে প্রিপেয়ার করে আয়েলসের জন্য প্রিপারেশন নেবেন তখনই শুধুমাত্র লিসেনিং আপনি শুনবেন এর আগে আপনার আনসার সলভ করা যাবে না তাহলে এখন আমি বলি কিভাবে শুনতে হবে তো আপনার তো আমাদের তো চারটা সেকশন আছে তো চারটা সেকশনে কি আপনি একভাবে শুনবেন যে না তো আগে আমি বলিনি কতগুলো লিসেনিং আমরা পাবো তো আমরা জানি ক্যামব্রিজ টোটাল পনেরোটা বই রিলিজ করছে এক থেকে পনেরো তো প্রত্যেকটা লিসেনিং প্রত্যেকটা বই আমরা চারটা করে লিসেনিং টেস্ট পাবো তাহলে আমরা ফোর টাইমস ফিফটিন মানে চার পনেরো এবং সিক্সটি সিক্সটি লিসেনিং আমরা পাবো এবং এই প্রত্যেকটা লিসেনিংয়ে আমাদের কয়টা করে সেকশন থাকে চারটা করে সেকশন থাকে সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি সেকশন ফোর যেটাকে আমরা এখন পার্ট বলা হচ্ছে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি ফোর তো এই আপনাকে শুরু করতে হবে সেকশন ওয়ান থেকে ক্যামব্রিজ ওয়ানের পার্ট ওয়ান থেকে শুরু করতে হবে আমি সেকশনে বলছি কারণ এটা বলে বলে অভ্যস্ত এখান থেকে আপনাকে শুরু করতে হবে তো এখন আপনি কিভাবে লিসেনিংটা করবেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি এমন না যে আপনি লিসেনিং ক্যামব্রিজ ওয়ানের সেকশন ওয়ান থেকে টেস্ট ওয়ানের সেকশন ওয়ান থেকে সেকশন ফোর একবারে শুনবে এইভাবে শুনলে আপনার শুনতে খুবই বিরক্তি লাগবে খুবই বোরিং লাগবে এবং আপনি দু একটা শোনার পর ইউজ গানে গিয়ে পাও আপনি এটা বাদ দিয়ে দেবেন ধর এত বোরিং আমার এত তিরিশ মিনিট ধরে একটা অডিও শুনতে ভালো লাগছে না তো এটা সলিউশন কি সলিউশন হচ্ছে আপনাদের সবার আগে ক্যামব্রিজ ওয়ান থেকে ফিফটিনের যতগুলা লিসেনিং টেস্ট আছে সেটা পার্ট ওয়ান আপনাদেরকে আগে আলাদা করে ফেলতে হবে এটা নেটে সার্চ দিলে পার্ট পার্ট আকারে আপনারা অডিওটা পেয়ে যাবেন সেকশন ওয়ান সেকশন টু সেকশন থ্রি সেকশন ফোর ইভেন সিডিও পাওয়া যায় যেখানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বইয়ের আলাদা আলাদা টেক্সটের লিসেনিং টেক্সটের সেকশন ওয়াইজ অডিও আমরা পাবো তো প্রথম আপনাকে কি করতে হবে দেখেন আপনি ক্যামব্রিজ ওয়ান থেকে শুরু করবেন ক্যামব্রিজ ফিফটিন পর্যন্ত আপনি শুধু লিসেনিং সেকশন ওয়ান শেষ করবেন আগে এখানে কিন্তু অন্য সেকশনে যাবেন না আগে আপনাকে লিসেনিং সেকশন ওয়ান দিয়ে শুরু করতে হবে আপনি কি করবেন আপনার মোবাইলে এইগুলো এমপি থ্রি আকারে ডাউনলোড করে নেবেন অথবা এমপি থ্রি আকারে আপনি মোবাইলে স্টোর করে রাখবেন সো যখনই আপনার সময় পাবেন হয়তো আপনি কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন আপনি হয়তো কোথাও ট্রাভেল করছেন অথবা কোনো বাসাবাড়ির কাজ করছেন ক্লিনিং করছেন ওয়াশিং করছেন তখন আপনি এইগুলো শুনতে থাকবেন ঠিক আছে আমি বলছি কীভাবে লিসেনিংয়ের জন্য আমরা প্রিপেয়ার করবো নিজেদেরকে এখানে কিন্তু আমি কোনো টিপস এবং ট্রিক্স দিচ্ছি না আবারও মনে রাখবেন তো আপনি ক্যামব্রিজ ওয়ান দিয়ে শুরু করবেন ক্যামব্রিজ ফিফটিনে যেতে যেতে টোটাল আপনি সিক্সটি ষাটটা সেকশন ওয়ান শুনতে পারবেন আপনার প্রথম সেকশন ওয়ান ক্যামব্রিজ বই ওয়ানের থেকে আপনি যখন ক্যামব্রিজ বই ফিফটিনের সেকশন ওয়ানগুলো শেষ করবেন তখন শুধু আপনি আপনার স্কিলটা দেখবেন যে সেকশন ওয়ান আপনার কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হবে না কারণ কি যে টেস্টগুলো আমাদের ঘুরে ফিরে ক্যামব্রিজে মানে একই ধাঁচের জিনিস আমরা শুনতেছি একই ধাঁচের জিনিস আমরা শুনতেছি বারবার আমি কিন্তু এখানে অন্য সেকশনে যেতে বলতেছি তো আমরা সেকশন ওয়ান টোটাল আমরা যদি ষাটবার শুনি মনোযোগ দিয়ে আমরা কি করব শোনার সময় আমরা তার সঙ্গে রিপিট করার চেষ্টা করব সো স্পিকার যেমন এখানে বলবে সেকশন ওয়ান নাও ইউ উইল হিয়ার এ পার্সন ইজ হ্যাভিং কনভারসেশন উইথ হোটেল ম্যানেজার অ্যাবাউট regarding a booking of hotel so now you have some time to look at question 1 to 5 so ei je bhabe hocche apnara chaile etar shonge repeat korte paren acha repeat korte jodi bhalo na lage apnara pichone audio script ta ache audio script ta dekhi speaker je bhabe bole apni otar shonge speaker bolteche ar apniyo dekhe dekhe porchen to eta hobe ki je apni ekshathe dui ta kaj korchen thik ache apni apnar poroi skill tao increase hocche abar apnar listening skill tao improve hocche to hobe ki apni dekha holo ei site ta সিক্সটি সেকশ মানে ষাটবার সেকশন ওয়ান আপনাকে শুনতে হচ্ছে তো শুনতে 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 আপনি এটার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাবেন কিভাবে হবেন সেটা কিভাবে বলবো আমি হয়ে যায় ঠিক আছে হয়ে যায় আমি আমার নিজের মামাতো বোনকে ঠিক এইভাবে প্রিপেয়ার করছি আলহামদুলিল্লাহ সে গত মাসে এক্সাম দিয়েছে আই মিন শি হ্যাজ গট সেভেন ওভারঅল কিন্তু বিশ্বাস করবে না তার স্কিল এত বাজে ছিল একটা বছর তার উপর আমার খুব পরিশ্রম করা লাগছে তাকে আগে আমি আইলসের জন্য প্রিপারেশন প্রিপেয়ার করছি তারপরে আমি তাকে আইলস টিচিং দিয়েছি তার যখন আপনাদের এইভাবে সেকশন ওয়ানটা দেখবেন যে আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে তাদের বলার প্যাটার্ন 
অনেক ধরনের প্রোনাউন্সিয়েশন অনেক শব্দ কানেক্টেড স্পিচ সবগুলো আপনারা যখন পড়বেন দেখবেন যে স্পিকার তিন চারটে ওয়ার্ডকে সে একবারে বলে ফেলছে আপনারা যখন স্ক্রিপ্টটা দেখবেন এই জিনিস একই জিনিস বারবার শুনতে 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 আপনার সেকশন ওয়ান কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনি জানবেন যে এখানে আপনার কি ধরনের প্রশ্ন থাকবে এখানে কি ধরনের স্পিচ থাকবে তো দেখা যাবে সেকশন ওয়ান আপনার দশে দশটাই হবে খুব বড় জোর মিস হলেও একটা হতে পারে কিন্তু আপনি যদি এটা আপনার স্কিল যদি ভালো না হয় আপনি দু এক মাসের প্রিপারেশন নিয়ে এখন তেমন তেমন কিন্তু ভালো আউটকাম আশা করাটা মানে বোকামি হবে যাদের স্কিল তাদের ভালো তাদের জন্য তো এই ভিডিও না হ্যাঁ আমি আবার বলছি যাদের স্কিল ভালো তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিও না এই স্কিলটা তাদের জন্যই মানে এই ভিডিওটা তাদের জন্য যাদের স্কিল খুবই বাজে কিন্তু চেষ্টা আছেন যে প্ল্যান আছে যে আগামী এক বছর পর আপনার আইএলসও বসবেন কারণ যাদের স্কিল ভালো তারা কখনো ইউটিউবে এসে ভিডিও খুঁজবে না ঠিক আছে যাদের স্কিল মডারেট লোয়ার তারাই ইউটিউবে এসে বিভিন্ন ধরনের টিপস ট্রিক্স খোঁজে ঠিক আছে তো যাদের স্কিল ভালো যারা একটু পণ্ডিত টাইপের ইউ ওয়াইস ক্যান স্কিপ দিস ভিডিও আচ্ছা তো এইভাবে আপনি যখন দেখবেন যে না আপনি নিজে আপনার ইটা মনিটর করতে পারবেন প্রোগ্রেসটা সেকশন ওয়ান এখন আমার কোনো ব্যাপারই না আমি সবই বুঝতে পারি যে এখানে কি বলা হচ্ছে কারণ আপনি ওই প্যাটার্নটা বুঝে গেছেন কারণ আমাদের মেন এক্সামে ওই ধরনের লিসেনিং আসবে আর আপনি এই ধরনের লিসেনিং ক্যামব্রিজ ওয়ান থেকে ফিফটিন সবগুলো সেকশন ওয়ানের শুনতে 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 আপনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ওকে সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার পড়ার স্পিড আপনি কেমন আকারে এনগেজ আসছেন রিডিংয়ের সঙ্গে ততদিন হচ্ছে আপনার সময় লাগবে আমি বলতে পারবো না যে কতদিন সময় লাগবে এক মাসও লাগতে পারে দুই মাসও লাগতে পারে ঠিক আছে শুধুমাত্র সেকশন ওয়ান করবেন আচ্ছা যখন দেখবেন আপনার সেকশন ওয়ান কমফোর্টেবল হয়ে গেছে ঠিক আছে তখন আপনি একটু টেস্টে বসতে পারেন আচ্ছা এবার আমি দেখি যে এতদিন তো আমি শুনে আসলাম মোটামুটি আমার কাছে সেকশন ওয়ান একদম পানির মতো ইজি লাগে আমি সবই বুঝতে পারি কারণ আপনি তো অডিও খালি শুনবেন না আপনি সেটার সঙ্গে মিমিক করবেন যে তারা কি বলতেছে হয় আপনি পড়তে পারেন না হয় তাদের সঙ্গে বলার চেষ্টা করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনি এক্সামে বসার পর দেখবেন সেকশন ওয়ান আপনার কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হচ্ছে না আচ্ছা যখন আপনি সেকশন ওয়ান নিয়ে স্যাটিসফাই নাও ইটস টাইম ফর সেকশন টু অথবা পার্ট টু এবার সেকশন টুতে আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রশ্ন থাকবে সো দেখবেন যে কোথাও থাকবে এম সি কিউ আবার কোথাও থাকবে হচ্ছে আমাদের ম্যাচিং তো আপনারা ভাগ করে নিতে পারেন চাইলে একভাবেই শুনতে পারেন আবার চাইলে ভাগ করেও নিতে পারেন আচ্ছা আমি আগে আইডেন্টিফাই করি যে ক্যামব্রিজে কোন কোন বইগুলোতে আমার ম্যাচিং আছে এম সি কিউ আছে ঠিক আছে তো সেইগুলো আগে শুনতে পারেন ঠিক আছে যে আমি ক্যামব্রিজ এক থেকে পনেরোর ম্যাচিংগুলো আগে আলাদা করে ফেলি এভাবে শুনতে পারেন আমার মতো এটা একটু টাফ হয়ে যাবে এটা একটু বোরিং হয়ে যাবে টাফ না বোরিং হয়ে যাবে যে আপনাকে প্রত্যেকটা ভিডিও অডিও আলাদা আলাদা রাখতে হবে তো যখন সেকশন ওয়ান শেষ হয়ে যাবে আমরা তো জানি যে ডিফিকাল্টি লেভেল সেকশন ওয়ানটা খুব সহজ থাকে সেকশন টু একটু মানে মডারেট কাইন্ডের ডিফিকাল্টিস থাকে সেকশন থ্রি হচ্ছে সব থেকে ডিফিকাল্ট থাকে সেকশন ফোর আমার মতে মোটামুটি সেকশন টু আর থ্রির মধ্যে যদি কম্পেয়ার করা হয় তাহলে আমার মতে সেকশন ফোরটা মাছ মোর ইজিয়ার তো এইভাবে যখন আপনি সেকশন টু দিয়ে শুরু করবেন সেকশন টু এইভাবে আপনি ক্যামব্রিজ এক থেকে পনেরো আমাদের যে সিক্সটি লিসেনিং টেস্ট আছে আপনি সাইডটা শুনতে 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 দেখবেন আপনার সেকশন টু এর ওখানে যে ধরনের ফ্রেজ ইউজ করে যে ধরনের ভোকাবুলারি ইউজ করে যে ধরনের এক্সপ্রেশন ইউজ করে কানেক্টেড ওয়ার্ড ইউজ করে স্পিচ ওয়ার্ড ইউজ করে তারপর ওরা যেভাবে এক একটা ওয়ার্ডের প্রোনাউন্সিয়েশন করে মানে স্পিকাররা মেনলি ব্রিটিশটাই থাকে আমাদের বেশিরভাগ অন্যান্যটাও থাকে এগুলোর সম্বন্ধে আপনার কিন্তু মোটামুটি আইডিয়া চলে আসবে যে দেখা গেল বলতেছে এখানে সিস মানে রিভার্স ইন ইন সাউথ হ্যাম্পটন ইফ ইউ কাম টু ট্রাভেল হে সো হয়তো এই যে একটা ওয়ার্ড দেখলেন ইফ ইউ ইউ গানে সি ইউ আর গোয়িং টু সি সো মেনি রিভার্স ইফ ইউ কাম টু সাউথ হ্যাম্পটন টু ট্রাভেল দেখলো সেকশন টুতে আমাদের কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন থাকে যে কোনো ট্রাভেলিং নিয়ে একটা এরিয়া স্পেসিফিক এরিয়ার তো এখানে আপনারা শিখতে পারবেন যে অনেকগুলো বড় বড় ওয়ার্ড কীভাবে স্পিকার আমাদের একসাথে করে বলতেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আবারও তখনও কিন্তু আমাদের আনসার সলভ করা যাবে না আমরা কোয়েশ্চেন ভুলেও দেখব না মানে আমরা কোয়েশ্চেন জীবনেও সলভ করব না আমরা শুধু অডিও শুনব ঠিক আছে অডিও শুনব আপনি যদি চান বড় জোর আপনার কাছে বইয়ের স্ক্রিপ্টটা রাখতে পারেন আর স্ক্রিপ্ট না রাখলেও সমস্যা নাই আপনি বারবার বারবার ওই একই জিনিস শুনে যান একই জিনিস শুনতে শুনতে ওই ধাঁচের ইংলিশ আপনার মানে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন ওখানে কীভাবে প্রোনাউন্সিয়েশন করতেছে কীভাবে একটা ওয়ার্ডের উচ্চারণ হতে হচ্ছে কীভাবে চার পাঁচটা ওয়ার্ড একত্রিত করা হচ্ছে ঠিক আছে কীভাবে দেখালো হাও এভার বাট এগ্
ঠিক আছে কারণ সেকশন ফোরটা অনেকটা আমার মতে সেকশন থ্রি থেকে অনেক ইজি তো যখন আপনার সেকশন ফোরটা করা হয়ে যাবে দেখবেন যে ওখানে আমাদের এক একই ব্যক্তি একই ধাঁচের ইয়ে দেয় আমাদের কথাটা বলে যে ওখানে একত্রিশ থেকে চল্লিশ একসাথে বলে তো আপনি যদি বারবার শোনেন দেখলে এত বড় দশ সাত আট মিনিটের একটা অডিও শোনার অভ্যস্ত আপনি হয়ে যাবেন আই লিসেনিংয়ে যেটা আসে ঠিক আছে মানে ওই একই ধাঁচের লিসেনিং আপনি শুনতেছেন যেটা সেকশন ফোরে ঘুরে ফিরেই আসে ঠিক আছে তাছাড়া আপনি ওই যে আবারও বললাম একই কথা তো সেকশন ওয়ানও যা সেকশন টুও যা থ্রিও যা ফোরও যা ঠিক আছে ওই আপনি প্রোনাউন্সিয়েশনটা শুনতে পারবেন ওখানে নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখতে পারবেন ঠিক আছে আপনি শুধু কানে দিয়ে আপনাকে শুনে যেতে হবে আপনি কানে দিলেন মনোযোগ দিলেন না সেটা কিন্তু হবে না আপনাকে শুনতে হবে বারবার একই জিনিস শোনেন ঠিক আছে তো আমাদের যেহেতু টোটাল সিক্সটি আমরা সেকশন ওয়ান পাবো তো এই সিক্সটি আপনি যদি দিনে দুইটা করেও ধরেন কথা কথা দুইটা করেও আপনি যদি লিসেনিং শোনেন ঠিক আছে যে আজকে মনে করেন ক্যামব্রিজ ওয়ানের টেস্ট ওয়ানের সেকশন ওয়ান শুনলেন টেস্ট টু এর সেকশন ওয়ান শুনলেন তো এইভাবে আপনি কিন্তু একবার করে শুনে যাবেন না এটা আপনাকে আট দশবার আপনি শোনেন কারণ আপনার তো আর কোনো কাজ করতে হচ্ছে না তো আপনি শোনেন বারবার রিপিট করেন শোনেন বারবার রিপিট করেন তো সেকশন প্যাস টেস্ট বুক ওয়ানের সেক প্যাসেজ মানে লিসেনিং টেস্ট ওয়ান লিসেনিং টেস্ট টু এর সেকশন ওয়ান যখন আপনি একটু মোটামুটি আপনার কন্ট্রোলে আসবে তখন দেখবেন সেকশন ওয়ান এবং হ্যাঁ টেস্ট থ্রি এবং টেস্ট ফোরের যে সেকশন ওয়ান থাকবে সেটা আপনার কাছে আরও সহজ লাগছে আপনি মোটামুটি সব কথা বুঝতে পারছেন যা যা তারা কি বলছে তারা কানেক্টেড এইভাবে যখন আপনি পনেরো নম্বরে চলে আসবেন দেখবেন দেখবেন আরও সহজ হয়ে গেছে সেটা সেকশন ওয়ান হোক সেকশন টু হোক সেকশন ফোর হোক ঠিক আছে যখন সেকশন ওয়ান টু ফোর কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনি চলে যাবেন হচ্ছে সেকশন থ্রিতে কারণ এটা একটু জটিল পার তো এটা একদম লাস্টে করাই ভালো যখন আপনি আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স গ্রো করবে যে না সেকশন ওয়ান সেকশন থ্রি সেকশন ফোর সেকশন টু আমি বেশ ভালো কিছু সবই বুঝতে পারি ঠিক আছে তখন আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসবে তখন আপনি সেকশন থ্রিতে এই একই কাজ করলে আপনার আর বেশি সময় লাগার কথা না ঠিক আছে তো একটা আমাদের এখানে একটা উপকার হলো কি যে আমরা ক্যামব্রিজের প্রিপারেশন থেকে আমাদের ভালো স্কোর করার যে স্কিলটা দরকার আমরা কিন্তু সেটা অ্যাচিভ করে আনতেছি যেটা হয়তো আপনি অন্য অন্য যে ম্যাটেরিয়ালস আছে যেমন এই টেট টকস এগুলো ওগুলো শুনলে হয়তো হ্যাঁ উপকার হবে না তা না অবশ্যই উপকার হবে কিন্তু আমাদের এক্সট্রা সময় নষ্ট হবে ঠিক আছে তো আমরা যে বইটা একসময় আমরা প্রিপারেশনের জন্য কাজে লাগাবো সেটা থেকে আমাদের স্কিল ইম্প্রুভ করলে তো কোনো সমস্যা নয় আরও ভালো হবে ঠিক আছে তো এইভাবে দেখা গেল আপনি যদি দিনে দুইটা করেও করেন আপনার সেকশন ওয়ান শেষ করতে আপনার সময় লাগবে তিরিশ দিন এক মাস এই এক মাসের সেকশন ওয়ান আপনার কাছে পুরো পানি হয়ে যাবে এইভাবে আপনি যদি সেকশন ফোর একটা একটা করেও করেন মানে আমি বলতেছি একটা করেও করেন দিন আপনার দুই মাস সময় লাগবে দুই মাসে আপনার সেকশন ফোর কিন্তু মোটামুটি একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনি উচ্চারণ বুঝে গেলেন ঠিক আছে স্টাইল বুঝে গেলেন কীভাবে স্পিকার কথা বলে কীভাবে অনেকগুলো ওয়ার্ড একসাথে বলে ঠিক আছে তো দেখা গেল আমি একটা করে বলছি এখন আপনি যদি সেকশন ওয়ান শেষ হলে সেকশন টু ধরেন সেকশন ফোর ধরেন আপনি যদি সেটাও দিনে দুইবার করে করেন ঠিক আছে তাহলে আপনার সময় লাগছে কখন ম্যাক্সিমাম এক মাস সময় লাগবে কারণ তিরিশ দুগুণের ষাট আপনি ষাটটা সেকশন ফোর আপনাকে করতে হচ্ছে ঠিক একইভাবে আপনি বারবার রিপিট করে যান আশা করি চার মাসের মধ্যে আপনাদের আয়েলস লিসেনিং এর মানে ভালো স্কোর করার জন্য যে স্কিলটা প্রয়োজন এটা চলে আসবে ঠিক আছে আপনার ভাবা যাবে না মানে যখন আপনি লিসেন করবেন তখন আপনি এক্সাম নিয়ে ভাববেন না তখন আপনি ভাববেন আপনি প্রিপারেশন নিচ্ছেন আপনি আয়েলস লিসেনিংয়ের স্টাইলের সঙ্গে অভ্যস্ত হচ্ছেন তারা কী কী বলছেন সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন কেউ ছাদে এসেছিল যার কারণে একটু স্টপ করতে হয়েছিল তো যাই বলছিলাম এইভাবে করতে থাকেন দেখবেন যে আগামী তিন চার মাসের মধ্যে আপনাদের মানে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার পড়ার স্পিড কেমন আপনার পড়ার স্পিড বলতে কি মানে কি এই যে এই যে প্রিপারেশন নিচ্ছেন নিজের স্কিলটা ইম্প্রুভ করার জন্য যে প্রস্তুতিতে দরকার সেটার মানে আপনার স্পিডের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কতদিন সময় নিচ্ছেন ঠিক আছে মানে কতটুকু সময় দিচ্ছেন এটার পিছনে সেটার উপর নির্ভর করবে তো এইভাবে আমার মনে হয় আপনার লিসেনিং নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে ফেলতে পারবেন যখন আপনার আয়েলস লিসেনিং এক্সাম দিতে যাবেন ঠিক আছে অথবা প্রিপারেশন নিতে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার তো সবগুলোর সঙ্গে আপনি অভ্যস্ত ঠিক আছে আপনার সহজে আপনি উত্তরটা ধরতে পারতেছেন ঠিক আছে সহজে তাদের বলার স্টাইলটা কিভাবে আনসারটা দিচ্ছে এগুলো ধরে ফেলতে পারছেন আপনি এছাড়াও আপনি নতুন নতুন প্রচুর পরিমাণে ভোকে বেলাবারি শিখবেন ঠিক আছে তাদের বলার এক্সপ্রেশনটাও শিখবেন চাইলে মাঝে মাঝে একটু মিমিকিং করেন স্পিকারের সাথে যে সে যেভাবে বলতেছে তো
কারণ পডকাস্ট হচ্ছে রিয়েল লাইফে যে ইংলিশটা ব্যবহৃত হয় সেটা ঠিক আছে এটা আপনাকে লিসেনিংয়ে ইম্প্রুভ করবে এছাড়াও আপনাকে মানে বাস্তব জীবনে স্পিকিং আর লিসেনিংয়েও আমাদের এটা প্রচুর পরিমাণে হেল্প করবে তো আপনারা যদি গুগল প্লে স্টোরে যান পডকাস্ট লিখলে আপনারা একটু ভালো যেটা রেটিং আছে সেটা দেখে মোবাইলে নামিয়ে নিতে পারেন সেখান থেকে শুনতে পারেন কারণ এখানে সবই মেনলি রিয়েল লাইফে ইনস্ট্যান্ট কথাবার্তা হয় এগুলো কোনো মানে রেকর্ডেড কোনো প্রি স্পিচ না যেগুলো আগে লিখে না আনা হয় ঠিক আছে কিন্তু টিভি প্রোগ্রামে গেলে কিন্তু আমাদের মেনলি আমরা এটাই পাই যে যেগুলো যেমন টেট টকে যদি আপনি দেখেন সো সবাই কিন্তু যে মানে ইয়ে করবে প্রেজেন্টেশনটা দিবে সে কিন্তু আগে থেকেই প্রিপেয়ার হয়ে আসে যে সে কী কী বলবে ঠিক আছে আচ্ছা তো যার কারণে ওখানে আমরা মেনলি পাই প্রিপেয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাট পডকাস্টে আমরা একদম রিয়েল লাইফের ইংলিশটা পাই তো যেটা আমাদের লিসেনিং স্কিল ইম্প্রুভ করতে অনেকটা হেল্প করবে ঠিক আছে তো আপনাদের এক্সট্রা কিছু করা লাগবে না ক্যামব্রিজ বই থেকেই আমরা আমাদের যতটুকু স্কিল দরকার আইলস লিসেনিংয়ে ভালো করার ততটুকু স্কিল আমরা সেখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে আনতে পারবো ঠিক আছে তো এই তো আর কি আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট নেক্সট ভিডিওতে আমি কথা বলবো হচ্ছে রাইটিং নিয়ে যে কীভাবে আমরা রাইটিংয়ের জন্য প্রিপেয়ার করব নিজেদেরকে নেক্সট মানে এক বছরের জন্য তো নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর হচ্ছে আমার ভিডিও কেমন হচ্ছে অবশ্যই ফিডব্যাক দিয়ে জানাবেন তো কারণ আপনাদের ফিডব্যাক পেলে আমার আরও ভিডিও করতে মানে আমি উৎসাহিত হবে এবং যদি মনে করেন যে এই ভিডিওগুলো কারোর সঙ্গে শেয়ার করা উচিত করতে পারেন যারা আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস কেউ যদি এক বছর পরে আয়েলস দিতে চাই তাদের প্রিপারেশনটা কেমন হওয়া উচিত ঠিক আছে তো কথা হবে নেক্সট ক্লাসে যখন আমি রাইটিং নিয়ে কথা বলবো তো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম